Petite vidéo du coup pour vous parler de l'utilisation des mock-up. Les mock-up, ce sont euh, les mises en situation euh, de euh, projets, notamment euh, majoritairement en graphisme, qui donnent l'impression du coup euh, d'une réalité euh, de l'objet, alors que notre travail du coup est pour l'instant encore seulement numérique. Je m'explique. Euh, ces deux doubles pages actuellement, elles sont dans mes documents euh, sous cette forme-là, puisque c'était un, voilà, un JPEG. Euh, donc j'ai euh, travaillé sur InDesign et ensuite j'ai fait un export. Et en fait, à partir du coup de ces deux images et du mock-up que j'ai pu télécharger, que vous pouvez voir ici, on peut du coup obtenir euh, ce genre de résultat. Donc les mock-up, généralement, je les télécharge majoritairement sur le site Graphic Burger, mais il en existe plein. Il suffit de chercher euh, mock-up free euh, et vous pouvez trouver euh, un tas de mock-up déjà tout fait. Donc pourquoi ça s'appelle Mockup Mockup en fait c'est le nom euh, des petits fichiers Photoshop qu'on peut télécharger avec euh, tout qui est déjà prévu dedans pour que nous on ait juste à glisser notre travail et que la mise en page du coup euh, se fasse automatiquement notamment avec les ombres, les lumières etc. pour donner l'impression de réalité. Donc sur ce site là vous pouvez en trouver beaucoup euh, donc il suffit simplement tout simplement de le chercher puis de le télécharger. Donc là par exemple j'ai dû chercher magazine ou book donc c'est évidemment en anglais sinon c'est moins drôle. Euh, donc là, par exemple, on a une couverture, là, voilà, on a une double page. Euh, donc, il suffit simplement d'aller dessus et ensuite de choisir le petit bouton euh, de téléchargement. Alors ici, je pense que, voilà, visite euh, down the page. Donc ça, c'est visiter la page de téléchargement. Sinon, pour les autres, c'est simplement directement le bouton de téléchargement. Donc, il suffit de cliquer dessus. Ça fait atterrir, du coup, évidemment, dans le téléchargement, généralement, un fichier zip, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, bah, il suffit simplement d'ouvrir le fichier zip et d'ouvrir le fichier Photoshop qui est à l'intérieur. Une fois qu'on a ouvert le fichier Photoshop, en fait, euh, tout est déjà préparé et il suffit juste d'aller glisser euh, notre euh, visuel là où c'est écrit euh, You Design Here. Donc j'attends juste que Photoshop se lance pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, euh, j'ai ma page de gauche, ma page de droite et vous voyez que du coup, euh, sur. Euh, mon document ici, j'ai euh, page gauche, page droite avec la possibilité donc de double cliquer dessus. Ce qui va m'ouvrir du coup ici un autre fichier Photoshop où c'est précisé du coup design. Et donc c'est là qu'il faut importer en fait votre objet. Donc moi je vais créer un nouveau calque. Je vais faire disparaître le design qu'il y avait précédemment et je vais venir ensuite glisser, glisser pardon, ma, mon image à moi. Une fois qu'elle est posée, je fais entrer, je fais CTRL S du coup pour faire un enregistrement et du coup si je passe ensuite sur le magazine du mockup, là vous pouvez voir que bah, ma page a été importée. Donc c'est hyper facile à utiliser. Même chose pour euh, la page de gauche, donc je double clique dessus, ok. Je viens du coup ajouter un nouveau calque, je glisse du coup ma deuxième page, j'appuie sur entrer, CTRL S et du coup ensuite... Bah, mes deux pages sont posées sur mon mockup et il ne me reste plus qu'à enregistrer du coup une version en JPEG ou PDF en fonction du format que vous voulez. Le fichier enregistré sous sur l'ordinateur et ensuite je viens choisir bah, le format de mon choix, le JPEG par exemple que je viens placer sur le bureau, etc. Voilà, donc ça c'est le mockup, c'est hyper simple à utiliser. À chaque fois c'est précisé où mettre son, euh, donc son visuel. Il suffit simplement de faire attention du coup aux éléments ici calques qui sont colorés généralement de bleu ou rouge, voilà, ça dépend. Et vous avez du coup le petit élément ici à droite qui vous donne l'indice que c'est ici qu'il faut cliquer. Voilà, tous les autres du coup éléments ne sont pas touchés puisque ce sont en fait les réglages qui ont été faits pour que, bah, notamment, on ait les ombrés et puis bah, par exemple le mouvement de la page ici, etc.